हेलो स्टूडेंट्स दिस इज लेक्चर ऑफ क्लास नाइन सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट वन टूडे वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टैटिस्टिक्स नाउ इन दिस एक्सरसाइज वी स्टडी अबाउट जस्ट बेसिक कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर सो फर्स्ट इज द डेटा सो फर्स्ट यू हैव टू नो अबाउट द डेटा सो द फिगर्स विच आर इन न्यूमेरिकल फॉर्म इज कॉल्ड डेटा मीन्स जो फिगर्स हमारे पास एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दिए गए हों वो हमारे डेटा कहलाते हैं लाइक like, सपोज एक टेंथ क्लास है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट या नाइन्थ क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं लाइक like, उनका वेट हमारे पास जो हम एक न्यूमेरिकल फिगर्स में राइट करते हैं लाइक थर्टी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी सिक्स लाइक एंड सो ऑन सो दीज न्यूमेरिकल फिगर्स आर नोन एज डेटा एंड दे इज ए नोट फॉर यू दैट इज़ द क्वालिटी क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स सच एज लाइक पॉवर्टी होनेस्टी इंटेलिजेंसी आर नॉट फॉर्म डेटा ये जस्ट न्यूमेरिकल फिगर्स इज नोन एज द डेटा देर आर द टू टाइप्स ऑफ द डेटा वन इज द प्राइमरी एंड द सेकेंड इज द सेकेंडरी डेटा सो फर्स्ट वट इज प्राइमरी डेटा द डेटा और इंफॉर्मेशन करेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हर सेल्फ और हिम सेल्फ विद ए डेफिनेट पान इन हर और हिज माइंड इन नोन एज द प्राइमरी डाटा मीन्स कि जो प्राइमरी डाटा है हमारे पास जो भी डेटा और जो इंफॉर्मेशन कलेक्टेड की जा रही है वो इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद ही कलेक्टेड की जा रही है कोई अनदर पर्सन उसमें उसकी कोई हेल्प नहीं ले रहा या हेल्प नहीं कर रहा या वो किसी की हेल्प नहीं ले रहा है फॉर एग्जाम्पल कि एक मैथ्स टीचर ने मार्क्स को कलेक्टेड किया नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट से दैट डेटा इज़ नोन एज द प्राइमरी डेटा मतलब कि उसने मार्क्स अपने लिए कलेक्टेड किए हैं तो वो हमारा प्राइमरी डाटा कहला डेटा कहलाएगा एंड द सेकेंडरी डेटा द डाटा द डेटा कलेक्टेड बाय द सम वन अदर देन इन्वेस्टिगेटर आर नोन एज द सेकेंडरी डेटा मतलब कि जो डेटा किसी अनदर पर्सनस के द्वारा कलेक्टेड किया जा रहा है इन्वेस्टिगेटर खुद नहीं कर रहा हमारे पास वहाँ फॉर एग्जाम्पल कि जो मार्क्स कलेक्टेड किए गए थे लाइक एक बार फर्स्ट केसेस में मैथ्स टीचर्स के द्वारा अब वो मैथ मार्क्स जो है वो प्रिंसिपल मैम को कलेक्टेड करने हैं लेकिन प्रिंसिपल मैम खुद कलेक्टेड न करके लाइक किसी टीचर से करवा रहे हैं लाइक मैथ्स टीचर से करवाए जा रहे हैं तो वो डेटा जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा सेकेंडरी डेटा कहलाएगा क्लियर तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ द डेटा क्लियर नाउ इज द नेक्स्ट इज द नाउ वट इज स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रटेशन प्रजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा मतलब कि स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या है जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसको एनालिसिस किया जाता है एनालिस का मतलब लाइक मार्क्स ऑप्टेन किए स्टूडेंट्स के द्वारा तो उसको एनालाइज किया गया कि किस स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स किए या उसकी कैटेगरीज क्या है फिर उसको इंटरप्रेट किया गया फिर फिर उसकी प्रजेंटेशन बनाई गई और उसको ऑर्गेनाइज किया गया वहाँ पर फिर तो ये फॉर्म जो है हमारे पास इसको स्टडी करना हमारा स्टैटिस्टिक्स कहलाता है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास अब वो देखिए फर्स्ट है हमारे पास रेंज रेंज का मतलब होता है कि जो वैल्यूज आपको दे रखी होंगी लाइक सपोज फोर सिक्स एट ट्वेंटी फोर टेन लाइक दिस टाइप ऑफ द डेटा विच हैज़ बिन गिवन वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन डेटा लाइक एयर इज़ द मिनिमम वैल्यू इज़ फोर एंड द मैक्सिम इज़ ट्वेंटी फोर सो ट्वेंटी फोर माइनस फोर इट विल बिकम ट्वेंटी दैट इज नोन एज द रेंज क्लियर द नेक्स्ट इज द प्रजेंटेशन ऑफ डाटा मीन्स द डेटा विच राइट इन कंडेंस फॉर्म मीन्स कि जो डेटा को हम जब कंडेंस फॉर्म के अंदर राइट करेंगे एक टेबल बनाकर तो हमारा प्रजेंटेशन कहलाता है सपोज कीजिए आपके क्लास के अंदर जो मार्क्स ऑप्टेन किए गए थे वो अलग अलग फॉर्म के अंदर थे तो जो मैथ्स टीचर है उसको एक कंडेंस फॉर्म से अंदर राइट करता है लाइक मार्क्स जिन स्टूडेंट्स ने 20 से 30 में लिए लाइक या 30 से 40 में लिए तो हम उसको ना बिल्कुल कंडेंस कर देंगे उस टेबल को दैट्स कॉल द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नाउ द फ्रिक्वेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑब्जर्वेशन अकर मतलब कि एक नंबर जो है हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमारी फ्रिक्वेंसी कहलाता है लाइक वी हैव गिवन सम डाटा लाइक दिस फॉर्म दैट इज फोर सिक्स फोर सेवन एट ट्वेंटी नाइनटीन एंड फोर यहाँ पर देखिए कि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है लाइक फोर 
दैट इज फोर टाइम्स आई हुई है एज कम्पेयर टू द अदर नंबर के तो दिस इज फ्रिक्वेंसी ऑफ दिस डेटा क्लियर नाउ इज द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम इन फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन द टेबलर अरेंजमेंट ऑफ डाटा शोइंग द फ्रिक्वेंसी ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन कार्ड इट्स फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि जो हमारे पास डेटा था हम उसको एक टेबलर फॉर्म के अंदर फ्रिक्वेंसी के अंदर शो करेंगे तो वो हमारी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहलाएगी फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्वेंटी से थर्टी मार्क्स ऑप्टेन किए तो उसमें स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं लाइक फोर हैं थर्टी से फोर्टी मार्क्स के स्टूडेंट्स कितने हैं सिक्स है लाइक दिस इज नोन एज द फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नाउ इज द नेक्स्ट इज द रा डेटा द डेटा ऑप्टेंड इन औरिजिनल फॉर्म मतलब कि जो डेटा हमने औरिजिनल फॉर्म के अंदर ऑप्टेंड किया है वो हमारा रा डेटा कहलाएगा फॉर एग्जाम्पल कि बारिश हुई हमारे पास कितने एम एम हुई थर्टी एम एम फोर्टी एम एम तो ये हमारे पास जो डेटा है वो रा डेटा कहलाएगा जे नाउ नाउ यू हैव टू सोल्व द एक्सरसाइज फोर्टीन पॉइंट वन इन फेयर नोटबुक क्लियर थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू